Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bazar Culturale, con la prima sezione di Bazar Culturale che è quella dei libri del villaggio, infatti qui vicino a me c'è come sempre Simone Gambacorta. Buon pomeriggio, Ciao, buon Simone. pomeriggio a tutti. Ciao Simone, giorno di festa, ma noi ci siamo. Ci siamo, è in servizio permanente effettivo con tanti libri. Di libri. E ce l'ho pure io un libro. Eh. Addirittura, eh, ce 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 più ce apprezzati che mai. Però parti tu perché il titolare sei tu. Ma certo, io non posso ah. partire, però attenzione, senza ricordare Vai. il solito che lì punto importantissimo, occhieggia il mondo, il mondo è qui, il i libri mappa. del villaggio, perché il villaggio è globale ecco. e noi rimettiamo il nostro piccolo mondo <ride> antico da <ride> avanti a noi, antico e non solo, eccolo, eccolo qui, là. Eh, perché lo mettiamo? Perché noi siamo sì nel nostro villaggio, ma insomma anche un po' ovunque nel mondo, guarda, qui c'è capitata l'Australia, ma va bene. Eh, bene, certo Beh. poi tu sei un amante dei canguri, oltre che, che del boomerang, <ride> esatto. e quindi eh, non lo, chi, chi ci ascolta non lo sa, lui ha... No, l'ukulele, come si chiama? No, quello lungo. No, non lo so, ho eh, preso un momento. solito vicolo cieco tu, che come al solito tu, ci imponi durante allora. la nostra chiacchierata <ride> fa queste uscite che si bloccano Simone Sappilo, tutto. che Dimmi comunque che... ci possono seguire dall'Australia, no? Certo, ma io immagino che in Australia non, non stiano <ride> nella pelle quando andiamo in onda noi, stiamo lì a dire dai, esatto. dai, 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 dai seguiamo Rino, Rino e Simone che parlano. Io poi mi collegherò con un australiano, ti faccio vedere. La, come dire, nella nostra piccola hazard poco tricotica, evidentemente siamo la <ride> risposta a Boyuk, no? in qualche modo, ci manca il generale lì, questo cioè parliamo di, di televisione. Allora, allora, non perdiamo tempo, partiamo, mi fai vedere dai, qui, mi fai perdere anche, come prima qui, proposta. come avete capito si parla di libri ormai sì, da anni, sì, sì. Eh, a proposito, quest'anno però Poi. oltre eh, abbiamo ripristinato un vecchio amore, ah. eh, perché i libri... Noi ma io non lo dovevo di... dire però appunto ma, <ride> noi parliamo di libri uso il plurale per una questione di pura forma e di cortesia nei suoi confronti esatto. diciamo che io parlo di io libri in presenza di una persona e lo facciamo ormai da tanti anni inspiegabilmente e questa, da qualche anno questa, e da ogni tanto però usiamo noi, quando siamo eh. incerti o quando siamo molto certi eh, andiamo a sentire proprio il battito sì, del cuore del, del libro. libro e per farlo ci, siamo, ci dotiamo quest'anno torniamo a dotarci del nostro stetoscopio Scopio. che ci servirà per sì. sentire meglio i battiti laddove è necessario lo mettiamo qui Certamente, certo è che i libri fanno stare Dagli in buona spazio, salute scopio, diamo spazio che Gianluca lo vuole che il Duca d'Atrio vuole perfetto, lo mettiamo inquadrare qui, qui Gianluca alla, alla sinistra del regia, mappamonte oh, allora fatto. parlavamo di libri si diceva Vai. di libri Uh, un libro molto bello che parla di alberi. Allora, il tema oh, che bello. Uh, ecco lo stetoscopio. Il tema ambientale Eccolo. è sempre più presente, giustamente e purtroppo anche preoccupantemente nella agenda uh -huh. della nella nostra quotidianità. Uh, a livello di media, il, gli allarmi, gli approfondimenti sullo stato eh, del pianeta sono all'ordine del giorno, purtroppo. Dico purtroppo perché senza voler fare eh, al sciocco allarmismo è una piaga, è una problematica con la quale ci dobbiamo confrontare. E, eh, la letteratura, anche in questo caso, in, nello specifico la poesia, viene in nostro soccorso e lo fa con un volumone un enorme, un'antologia splendida. Eccola qui, la vedete? P Mino Petazzini è il curatore della La poesia degli alberi. Dice tutto il sottotitolo, un'antologia di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante. Che spettacolo! Dall'antichità più remota... Ai giorni nostri Petazzini ha fatto un dragaggio spaventosamente attento nella, nelle, nei versi di, di, del, dei versi del mondo, ecco, che mettiamola bello. così, anzi facciamo una cosa, mettiamo, eh sì, facciamo così, fa mettiamo, perché sì, c'è sì, anche sì, questo sì, giochetto sì. che è importante da fare, no? il, il, lo vero, stato di salute di, di pianeta, del pianeta poggia sulla... Eh, adesso, adesso cerchiamo di farlo vedere. Jean-Luc. Eh, allora, questo è un libro grande come un vocabolario, ecco vedete io ho messo qui, adesso ve lo faccio vedere, no. il mondo va, poggia va, va. Sul, sul libro in qualche su... modo sugli alberi, no? questa è una bella eh, immagine che ci aiuta a riflettere su eh, quanto sia importante eh, il nostro rapporto con l'ambiente eh, e eh, la, la poesia degli alberi, questo volume enorme che adesso non ricordo esattamente il numero di pagine, sono più di mille pagine, 1050 pagine, eh, è una radiografia 
eh, enorme mh, sulla, sul rapporto tra la parola, eh, la parola poetica e eh, gli alberi. Gli alberi arbusti o qualche rampicante, come dice appunto, non senza ironia e autoironia, il sottotitolo di questo volumone pubblicato da Luca Sossella, dalla casa editrice Luca Sossella. Eh, è un libro che non deve spaventare per mole, eh, bisognerebbe averlo perché in una biblioteca di casa, in uh, un qualunque altro angolo del nostro spazio domestico, Uh, è uh, importante uh, avere questo libro perché uh, possiamo sfogliarlo per così uh, in, guardarci un po' intorno guardando al passato uh, per cercare sì. di riflettere sul nostro presente attraverso la poesia ma anche qualora dovesse sorgere in noi una curiosità, una domanda magari ci chiediamo ma come mai c'è qualcosa che so di eh, Leonardo Sinisgalli sugli alberi? Sì, in questo eh, caso c'è, adesso mi è venuto eh, in mente questo quest autore perché ce avevo, lo avevo sotto, sotto gli occhi, ho citato eh, lui, potrei citare Claudio Damiani, sto aprendo, sto sfogliando a, eh, a caso Vai. e in ciascuna di queste pagine eh, escono fuori mh, mondi, cioè questo antico rapporto che è sempre un rapporto presente, sempre un rapporto mai e diseguale, felicemente diseguale, perché dal punto di vista tematico e dal punto di vista simbolico è chiaro che l'albero et similia è declinabile in una infinità di eh, direzioni differenti. E dicevo, questo libro quindi è un po' un uh, volume da tenere sempre a portata di mano, non è eh, assolutamente eh, necessario leggerlo dall'inizio alla fine in senso lineare, se uno lo fa va benissimo, nessuno lo, multa, è nessuno lo multerà, tantomeno noi che siamo qui sì. tutti armati di queste cose, ma si può anche leggere come ci piace dire a spizzichi e bocconi, cioè saltando da una parte sì, sì. all'altra, è anche molto bello, perché è bello? E antologie di questo tipo offrono eh, una possibilità giocosa tipo quella che, a cui mi sto riferendo, perché magari leggendo un verso, leggendo una poesia, quel verso, quella parola, quella poesia ci attivano in qualche modo eh, una, un rimbalzo, ci fanno rivenire in mente qualcosa che avevamo dimenticato, che non ricordavamo così bene. Allora andiamo a vedere, ci viene la curiosità e si va a vedere se ricordavamo bene, se ricordavamo male, cerchiamo insomma, creiamo una serie di eh, circuiti interni, sempre avendo il libro per mano e eh, attraverso questi circuiti interni noi facciamo letteralmente il giro del mondo, attraverso la poesia, intorno però a questo grande simbolo che non è un solo simbolo, cioè l'albero. Allora, la poesia Ci degli piace. alberi di Nino Petazzini lo acquisiamo agli atti, altro tormentone che ormai va avanti, lo attento che è un bel... Lo acquisiamo agli atti Nino Petazzini, la poesia tomo. degli alberi, è un tomone. È un bel tomo, un libro ricco, però è un libro io necessario. Io c'è un libro di una cioè, bravissima collega, volevi chiusare, chiusare stava chiusando. Volevo concludere sul chiusando. fatto, sì, no, è che mh, anche scolasticamente io credo che possa essere estremamente... Uh, stimolante, sono sicuro mm. che nelle scuole già mh, saranno attivi eh, così, piani di approfondimento uh, mm. sull'ambiente, ma il rapporto tra letteratura e eh, ecologia è, non è un rapporto uh, così esornativo, è un rapporto di sostanza, eh, sì. è un rapporto che ci mette in guardia attraverso una progressiva presa di coscienza da tanti, troppi rischi che stiamo correndo. Noi di questo anche nelle, nei passati incontri, l'anno scorso abbiamo di tanto in tanto sollevato l'attenzione su questi aspetti e quindi caro Rino, questo sì, volume beh. è una, una be un bel mattone, ecco si dice sempre mattone in senso negativo a proposito di un libro, è un mattone, come per dire è una cosa pesante, è una palla, invece in questo caso no, è un mattone e va letta come è una bella pietra da mettere alla base della propria eh, biblioteca ed è essa stessa una biblioteca. Bene, l'ho già aperto, lo andrò a sfogliare. Allora, ti dicevo, il libro di una bravissima collega che è Veronica Marcattili, che sarà presentato ufficialmente domani e tu sì. da Paragnosta lo presenti oggi. Lo presentiamo oggi, eh, beh, certo. La rubrica è oggi. È una, è una, è un Diario libro. di una mamma giornalista. Sì. Poi Veronica è anche la moglie del nostro direttore, di Alessandro, insomma non è che... Che giochiamo che proprio in casa. Eh sì, no? vabbè, vabbè, ma che dobbiamo fare? Allora, questa è, è la, la copertina del libro di Veronica, Diario di una mamma giornalista, pubblicato da Ianieri. Sì. Io non solo parteciperò domani eh, alle 5 e mezzo alla presentazione nella sala polifunzionale di, a Teramo di questo libro e ci sarà anche il presidente 
dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, ci sarà eh, Tania Castelli che eh, modererà l'incontro, ci saranno le musiche eh, di Remo Leonzi, ci sarà l'intervento di Natascia Innamorati e ci saranno poi i saluti istituzionali, quindi sarà un bel momento per salutare la pubblicazione di questo libro rispetto al quale io dichiaro uno, lo diciamo sempre, i nostri conflitti di interessi, sono anche molto felicemente il prefatore di questo libro, sì. ho scritto la prefazione, ed è stata un'esperienza eh, molto piacevole e doppia. Eh, da un lato è stato bello leggere questo libro, che eh, racconta, non è un romanzo, non è una raccolta di racconti, è un libro per così dire eh, in maniera semplice vero, parla di quotidianità, di vita vissuta, di cose che succedono. Eh, al centro c'è eh, lo sfoglio, lo sì, sì, così poi lo acquisiamo perché il diritto eh, va sempre una, fatto. Eh. Una donna, una mamma quarantenne che vive a Teramo, moglie, madre, Ma moglie la casa di un è Veronica, eh? che è Veronica, moglie di un giornalista, mamma di due bambini che racconta la quotidianità. Quindi è un racconto dei nostri tempi, dei nostri anni, della nostra epoca, il racconto di una generazione che riflette su se stessa e sul proprio lavoro. Non è però solo il lavoro, della, eh, il lavoro giornalistico. Qui è certamente una giornalista che parla, racconta e si racconta e racconta tante altre cose della vita di provincia, ma è anche una riflessione sul lavoro nell'Italia di oggi. È, ripeto, una giornalista che parla, ma potrebbe essere una qualunque altra professionista e il discorso non cambierebbe perché quello che eh, rende particolare e particolarmente accattivante la lettura di questo libro è il fatto che eh, nel leggere eh, i, eh, gli episodi, i racconti, le esperienze che Veronica eh, mette nero su bianco, senza accorgercene usciamo fuori dal piano dello specifico del, della vicenda che ci viene raccontata e entriamo invece in quelle dimensioni comuni che sono il far fronte alla difficoltà, il, guard, il badare all'imprevisto, il tenere testa a qualcosa che ci incalza o che addirittura ci coglie di sorpresa o che anche ci sorprende, che in qualche modo incontriamo tutti. Poi è chiaro, penso che per uh, una, una donna sia una lettura ancora più uh, intrigante, ancora più empaticamente vivibile, perché c'è di mezzo la maternità, il, il, il ruolo di moglie e il, il, il ruolo uh, di, eh, di mamma. È anche però un bel omaggio, secondo me, fatto alla categoria dei giornalisti, eh, perché questo libro è a suo modo un documento, il documento, ripeto, di un periodo di questo paese, fra 30 anni... Uh, Sarà possibile risfogliarlo, rileggerlo e capire al di là di quello che sì, sì. viene strettamente raccontato, cioè di quello che viene messo mh, in pagina in maniera esplicita, qual era il clima, come andavano le cose, come funzionavano. Siccome viviamo in un'epoca, e non è un piagnisteo, che macina tutto velocemente, che tritura tutto, eh, nel bene e nel male, questo tipo uh, di libro diventa anche un atto d'amore per la propria professione, ma un atto d'amore per la propria città, ma anche un'azione critica. Ecco, e questo lo rende durevole, perché lo sguardo critico consente di far sì che un libro abbia una lunga uh, vita. Infatti, adesso noi andiamo a <ride> sentire il battito del libro. Vediamo un po'. Siamo poco pratici, dobbiamo riprendere un po'. Sì, le vabbè, cose. la manualità. Batte. Il battito è ottimo, è ottimo è un vedi. battito ottimo che ci porta ad acquisirlo <ride> mh, agli atti con grande piacere. Acquisito agli atti, diario di una mamma giornalista ah, di ho Veronica Marcattini. Che hai dimenticato, dimenticato? Ho detto è una bella esperienza per due motivi. La prima è stata quella di leggerlo. La seconda mm. è che io conosco Veronica da eh, ormai da tanti anni e, quindi scrivere una prefazione per un libro di una persona che, non conosci, che, che conosci da tanto tempo ma che non conosci come autrice di un volume perché non è il suo primo eh, mi ha felicemente costretto anche a fare una sorta di eh, riepilogo di mh, viaggio a ritroso nel rapporto con, con lei e quindi ne è uscito fuori non voglio enfatizzare i pochissimi eh, meriti che non ci sono della mia nota introduttiva ma fare una sorta di, mi ha spinto a fare una sorta di, di ritratto che in fondo è, anche un, è stato anche un ripercorrere un, po', un bel po' di strada eh, attraverso il, lo specchietto retrovisore con esperienze molto belle, con esperienze più impegnative ma comunque con esperienze sempre vissute all'interno della dimensione giornalistica e in questo senso io credo che sia molto importante il fatto che sia rappresente 
domani anche il presidente dell'ordine dei giornalisti. Benissimo, diario di una mamma giornalista di Veronica, Veronica Marcattini. Allora, abbiamo una terza proposta oggi. Allora, sì, noi eh, abbiamo questo vizio, non sì. molteplice, parliamo di libri, in più ne parliamo ogni settimana, per di più ne parliamo eh, portando più libri eh, ogni volta, di solito due, tre, però non è detto, perché finora detto. abbiamo detto che ne avremmo portati due, tre, ma... Credo che può darsi, non si sa, non possiamo, no, dipenderà come ma ci Ma non ce lo chiedete. Esatto, ma non forse non gliene importa no, no, a nessuno, <ride> però noi per darci un po' un tono, un po' mm. di aria, facciamo finta. La, la verità è questa, eh, ci piace anche parlare in televisione di libri che parlano di televisione o che sono in qualche modo collegati alla televisione, specialmente quando non si tratta di opere manualistiche, eh, per capirci. La settimana scorsa abbiamo parlato sì. dell'autobiografia eh, di Piero Chiambretti, autorizzata dalla figlia, così recita il sottotitolo, e abbiamo cercato, pur nel nostro caos eh, tipico di questa trasmissione, non organizzato, eh. non organizzato di eh, mettere in luce gli aspetti che appunto attraverso il vissuto venivano fuori di questa grande macchina che è la televisione. Oggi torniamo a parlare di televisione, ma faremo questo in due puntate con questo libro, cioè ne parliamo oggi e poi lo riporterò Capito, anche la, volta su, la settimana successiva, per la settimana prossima perché sì, voglio eh, spezzettarlo in senso buono. Ed è la prima volta che succede, credo. credo eh? che sia la premier, mm, sì, la prima volta, come dicono in Francia, eh. la prima volta. Noi qualche eh, anno alle spalle ce l'abbiamo, ma questo credo non eh, sia mai accaduto. Senso, non è mai, o se è accaduto <ride> eh, comunque non lo, vabbè, non lo diciamo. Non lo ricordo, ma e il, comunque... A forza di chiacchierare stiamo dimenticandoci cosa? di dire di che cosa stiamo parlando. <ride> stiamo parlando del libro La riunione Vabbè. di Pietro Galeotti. Allora, intanto io devo ringraziare, adesso apparirà pubblicato da Fonte. No? Prima di oggi? tutto, lasciate che io ringrazi, eh, prima parlavamo di Veronica Marcattilli, una collega, Rasci lasciate che io ringrazi un altro collega, Antimo Amore, mm -hmm. eh, giornalista che non ha bisogno eh, di presentazioni, straordinario lettore, amico. Che mi ha suggerito questo libro. Io l'ho uh, comprato, l'ho letto e eh, l'ho uh, amato. E, eh, Galeotti è un autore televisivo fra eh, i eh, maggiori che oggi eh, operino, operino, in, operino vabbè, avete, in Italia sì, sì. e eh, soprattutto è un capitano di lungo corso della um, televisione. Tanti lavori, adesso non mi soffermo, è stato anche direttore di Linus, è stato che è anche qui, autore di eh, tra quelli che è, vero? Eh, sì, è stato, eh, è stato autore direttore di Fazio, di Linus, stato, bravo, eh, autore, di, eh, autore con Fabio Fazio, sì. è stato autore del, delle trasmissioni di Massimo Recalcati, insomma un, un, un nome importante sì, sì, della sì, televisione. Sì, sì, Io credo, non so se riusciremo mai a vedere sì, la copertina. Cioè, credo che dalla regia Jean-Luc o chi per lui parli. Perché se non vediamo la copertina la La copertina di Lario è grazie. Grazie. Questa Intanto mh, rimaniamo un attimo qui. Questo è una, una copertina, questo libro è una copertina molto bella, è una copertina il cui titolo, un disegno, lo vedete, è Gli allibiti del <ride> compianto Tommaso Labranca, che è stato un intellettuale Gli importante, allibiti. andrebbe ricordato di più, ed è un disegno bellissimo che si addice, si eh, mette perfettamente in linea con il tema del libro. La riunione. Di che cosa si tratta? Eh, la riunione è il momento in cui gli autori, i registi, i produttori, i dir dirigenti eh, televisivi, poi a seconda dei casi cambia la formazione, ma insomma un gruppo di persone con mansioni diverse si riuniscono per parlare delle, dei progetti, dei progetti da sviluppare, delle puntate da organizzare, dei programmi da lanciare, insomma dipende dai casi, ma è sempre un momento di incontro. Però nel libro di Galeotti, che è un libro straordinariamente ironico, scritto benissimo, con una grande signoria della parola, con un grande gusto della scrittura, con momenti veramente flyanei, ci sono delle battute eh, folgoranti, perché il libro è scritto per piccoli paragrafi, sono racconti, è un, sono coriandoli di parole che vengono presi ed estratti dal sacchetto dell'esperienza vissuta da Galeotti e tirati fuori, 
eh, come così in libertà ne esce un multicolore scenario di situazioni che vengono raccontate con leggerezza ma anche con estrema precisione la precisione è quella del taglio di ciascun episodio di come fosse ciascun coriandolo eh, un episodio appunto tagliato con, con le parole e ci sono eh, dei, dei, dei racconti che appunto parlano di questo momento mitico, anche un po' riunione. comico, che è la riunione. E, eh, la, la riunione ha qualcosa a che fare con eh, un romanzo italiano importante, Ferito a morte, di Raffaele La Capria, dove si apre col sogno di una spigola, cioè un ragazzo sott'acqua con la sua fiocina che cerca di eh, infilare questa, uh, questa spigola, eh, sgancia Uh, l'arpioncino, ma per fortuna dico io, non, 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 la non, la, non la centra e nel romanzo quella viene definita la grande occasione mancata, cioè un'occasione che sembrava a portata di mano svanisce e insomma nella Galeotti non parla di la capria, ma a me è venuto in mente questo mh, accostamento spericolato, del resto siamo sempre, come dicevamo prima, un po' Uh, nella hazard dei, dei, dei libri Boeluc <ride> uh, poco tricotici e, <ride> e, e in fondo questa riunione è anche per come ci viene raccontata da Galeotti questa riunione che è una, nessuno e centomila uh, è il momento delle traiettorie che in qualche modo svaniscono si parte con un'idea poi, poi questa quindi, idea un po' si perde alla decido, no? poi alla fine riescono a mm. decidere ma attraverso una serie di giochi di sponde di carambole che mandano felicemente a monte ogni idea parlo in base a quello che ho letto del libro naturalmente non, non è una, una riflessione eh, che esula dal libro è una riflessione riferita al libro che mandano felicemente al a monte ogni buona volontà eh, preorganizzativa ogni programmazione però quello che c'è ancora di più eh, così di più saporito in questo, in questo libro è la capacità di isolare e di raccontare degli episodi, dei personaggi che spesso non vengono neanche raccontati, sono soltanto abbozzati, non ci sono nomi, alcuni possono essere magari ipoteticamente riconoscibili, ma non è questo il giochino, non è affatto è un libro che va molto più in alto di questo, di questo. È la capacità di isolare momenti di vita che però sono momenti nei quali ciascuno può riscontrare il senso del ridicolo, il senso del grottesco, il senso del comico. Non a caso, prima citavo Flaiano. Flaiano credo che possa essere annoverato fra i grandi modelli di, eh, di Galeotti, insieme con, però con Marcello Marchesi, che lui stesso cita, non come modello, ma lo cita, sì. o con Achille Campanile, idem compatate. Non lo cita lo naturalmente quello, come quindi. modello, ma lo cita, e secondo me il fatto che lo citi, adesso sto anche cercando il passo, la, il passo chissà se ci riesco, perché ho questo simpatico vizio di segnare, con i segnapagina, i punti salienti. Però, poi non Però quando capita, come in questo caso, un libro che ti piace, i punti salienti diventano 20 e eh. quindi il segnapagina non serve più a nulla perché ce ne sono, uh, ce ne sono tanti altri no. di punti. Però ce l'ho fatta, ridendo e Vedi? scherzando. C'è un passaggio dove lui parla di Achille Campanile, Marcello Marchesi ed Ennio Flaiano. Sono i tre... Uh, questi tre nomi che vengono fatti non a indicazione dei propri modelli sono però di fatto dei modelli questo non significa che Galeotti sia un epigono di Marchesi, mm. di Campanile o di Flaiano manco per sogno, cioè non, non troverete in questo libro qualcosa che somiglia a ma quel certo gusto di guardare il mondo, quel certo disgusto anche di osservare la stupidità però anche quella tolleranza di chi alla fine si è rassegnato sì. ad essere portatore della propria intelligenza spingono a pensare, e io credo che sia così, che questi nomi siano fra i punti di riferimento di eh, Galeotti, con una aggiunta, Quale? Quel, un altro nome importantissimo, e qui il debito di, chiamiamolo di figliolanza, è più esplicito, è più esplicitato dallo stesso autore, il nome in questione è quello di Enrico Vaime, che viene appunto citato in più occasioni e eh, in una... In, una, in un paio di situazioni in maniera veramente esilarante, cioè Galeotti non ve lo anticipo, non vi anticipo il discorso, chi lo vuole se lo vada a leggere, eh, però in alcuni punti del suo libro parla 
di eh, battute che vai e mi ha fatto e sono battute che ti fanno ridere semplicemente mentre tu leggi il libro da solo sei lì a casa stai a leggere il libro oppure in, in pullman oppure dove ti pare a te tu dove leggi non io leggi più pullman, in so, pullman. Insomma, io prendo il pullman c'è anche un pullman sotto casa sì, sì. vuoto dove sì, lui sì, va a leggere sì, sì. Cioè, lo, lo, io lo, prendo lo, il pullman solo lo, per leggere solo per leggere ma <ride> tipo roulotte ce l'ha parcheggiato <ride> lì solo <ride> e, e ti metti a, a ridere da solo eh, oltre a questo c'è un tanto altro in questo libro del quale poi parleremo anche la prossima sì. settimana, però un, un, um, anche Michele Serra adesso risfogliando, ho visto che citati in esergo sì, è, mm. è importante, una, una cosa uh, bella, una riflessione uh, così che ci fa sentire anche un po' più a noi due, dico, un po' sì. più a posto con la coscienza perché ci dà l'idea di aver capito qualcosa che evidentemente è una, una chimera è il fatto che questo libro racconta quello che è un mondo è dietro le quinte di un mondo con i capricci delle, dei, dei, sì. delle dive dei divi eccetera eccetera eh, dominato dal linguaggio dell'audiovisivo, dalla logica dell'audiovisivo, mm. tutto quello che viene fatto per la televisione risponde obbedisce appunto perché si tratta della televisione medium che noi amiamo, questo sì. l'abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, anche perché lo stiamo facendo, male, ma lo stiamo no, facendo, no, lo stiamo facendo. No, eh, ehm, risponde alla logica dell'audiovisivo. C'è un libro di Franco Ferrarotti, uno dei tanti libri di Franco Ferrarotti, autore che spesso abbiamo trattato sì, in, queste nostre, in questi nostri incontri, che mette proprio in luce, in, contra in contrapposizione, in giusta posizione queste due logiche, la logica dell'audiovisivo e la logica della parola. Leggendo questo libro, che essendo un libro risponde appunto alla logica della parola, viene in mente che quando la parola, quando la scrittura racconta un mondo bizzarro, imprevedibile, anche geniale, perché per molti versi lo è, come quello della televisione, quindi quando la logica della parola sì. racconta la logica della televisione, sì, non può che farlo in una chiave critico-caricaturale. E mm. anche satirica. Da qui ancora Flaiano, da qui ancora Marchesi, da qui ancora Campanile. Ecco, forse ora emerge con più chiarezza l'humus più profondo di questo libro, che però è leggerissimo, non è un libro pesante, non è un libro che ci annoia, non è un libro che ti fa stancare di averlo letto, è un libro leggero, un libro divertente, un libro di grande acume, di grande intelligenza, è nutriente, è come una bella spremuta d'arancia, uno lo beve e fa il carico, fa il pieno di vitamine per il cervello sì. in questo caso. Beh, Quindi lo acquisiamo, lo acquisiamo gli atti, però lo, acquisiamo, lo riportiamo, ho oh, il battito, del libro, il battito sì. di questo libro, lo, si è capito, è ottimale, lo Vai. faccio così, lo faccio simbolicamente, è un battito, vuoi sentire? Eh io è un battito non si può cervello. fare simbolicamente. Prova un po' a sentire sì, tu, sì. tanto che lui sente. Eh, l'ho detto che l'ha pubblicato Feltrinelli sì. se non l'ho detto ve lo, lo ripeto com'è il battito? batte, 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 batte. attenzione che ti per stai per, per fare del mare eh, scusate questo l'ho comprato prima di, di venire ah. oggi sono tanto l'abbiamo acquisito ma tornerà è stato uh, felicemente accompagnato da, dal, dall'amico dal da, 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 da Lino <ride> e avevo con me questa via perché in attesa che arrivi uno spettacolo Linus eh? Eh, già che ci sono cioè, lo, sì. lo segnalo perché c'è uno speciale su Philip Rozzo il grande grandissimo sì, adesso Linus grande fa film. questi speciali Linus è una delle è riviste più belle che diretto che da Igor che Igor ha sostituito è stato, proprio è stato, Galeotti, successivo sì. a Galeotti che è stato direttore dal se non sbaglio dal 2016 al 2018 io credo sia sempre un gran bel leggere è un grandissimo un eh? gran bel leggere Davvero. per chi ama i fumetti ma non solo io, io non lo leggevo da ragazzo ma continuo a uno pazzo per i fumetti ma lo leggo con, con interesse. Ah, pure Siccome qui parliamo di libri, c'è uno speciale su Phil Perotti. Sì. E poi parla sempre di libri Linus. Sempre. Ogni, lo, acquisiamo, lo acquisiamo. Bene, oggi abbiamo presentato, oltre al Linus, diario di una mamma giornalista di Veronica. Non Marcatini. dimenticatevi, attenzione, domani la presentazione alle 5 a tutte e mezzo, a tutte le auto, <ride> a, tutte a tutte le pattuglie, le auto. alle 5 e mezzo, Dove? sala polifunzionale ecco, della provincia. Perché ti volevo pescare qui. Uh, sala polifunzionale della provincia. A Teramo. A Teramo, certo. Poi Pietro Galeotti, la riunione. 
e questo bel tomo tomo cacchio cacchio di Mino Petazzini la poesia degli altri che è un libro Caro che Simon, assolutamente è da, non, uh, sì. da non perdere eh, stavo, perché uno volevo verificare perché mi è venuto Pesco, il, la, sì, sì, ho detto o la bene. M di Melo e sa la polifunzione della Bravo, provincia sì, mi era venuto il, scusate ma il classico sospetto del, dell'ultima ora cioè tu dici una cosa e mentre la dici in televisione a me succede sempre non so se a te che sei uno dei più grandi me, esperti so del cosa, mondo sempre il fatto di so avere sono ti viene il dubbio se il nome che, stai, che hai appena detto tu sai benissimo che una che persona si chiama invece, Mario Rossi e tu lo, lo vai a dire guardando la telecamera eh, quindi guardando uno strumento sì, che inanimato tecnologico e, e, e ti dice oddio ma si chiama veramente così e ti viene il dubbio ora sono andato a controllare Bravo, e credo. confermo la presentazione di Ardi di una mamma giornalista giovedì, giovedì 9 domani, domani ah, alle 17.30 sala polifunzionale della provincia di Teramo, di Teramo a Teramo in Diacomi se proprio vogliamo esagerare non è, non è via Teramo perché via abbiamo Comi. finito le possibilità ma se no era allora quindi tutti questi libri compreso Petazzini, la poesia degli alberi, no, sì. volevo dire a beneficio dei nostri tre spettatori, certo. bene uno va al, dice, voglio sapere che si è scritto del sul, melograno. Esatto, sul cedro. Melo, su che? Sul cedro. Aspetta che ti sul pesco. Lillà, sul lillà c'è una guerra, se non ci sta il cedro, abbiamo però citato ti prima uh, Leonardo Sinisgalli, c'è cioè una poesia allora, bellissima sul lillà. Il cedro? Lillà? Sì. Vabbè, ma non la posso leggere. Però c'è l'albicocco, che io amo L'albicocco. 129. Voglio fare solo l'esempio a 129, Andiamo sai che ci abbiamo l'albicocco, il primo verso di sfoglia, con Ada quale... Negri, eh, l'albicocco, va bene, va bene. Insomma, grazie, <ride> ragazzi, potranno essere... eh, grazie, noi ci vediamo mercoledì prossimo, certo, Ciao, sì. grazie, grazie a tutti, adesso. grazie. Eccoci qua, seconda sezione del nostro bazar culturale e di questa sezione spettacolario e autentica protagonista Barbara Passerini. Grazie Barbara. Rino, Rino, siamo protagonisti allora, in due di questo spettacolario. Di questo spettacolario ce l'abbiamo alle nostre spalle, il Hai marchio. Visto? Hai visto? Che mi dici del marchio? Allora, del titolo? da oggi abbiamo questa bella copertina sì. Rino, abbiamo questa bella copertina mh, di cui devo ringraziare assolutamente Eugenio Mucciconi che ce l'ha donata, è spettacolario, è il nome di questa rubrica, noi l'avevamo già utilizzata sì. un paio d'anni fa, poi ci eravamo interrotti, il covid, la pandemia eh, eccetera, e invece eccola, eccola Torna. qui, Bene. rinnovata, questa sì. immagine tra l'altro si collega perfettamente a quella che è la comunicazione del ministero, eh, che in questi giorni è in tv con questi sì. spot, anzi a proposito noi se la regione... Abbiamo qualcosa? Esatto, cioè, se lo mandiamo la pure noi? Lo mandiamo pure noi. E Jean-Luc, le Duc d'Atri lo sa? Jean-Luc ce l'ha. Allora, vediamo. <ride> Vediamolo Gianluca. Forse. <ride> Il fazzoletto che mi era così caro e che ti regalai tu l'hai dato a Cassio. Piedi scena, signori. Vieni a teatro. Si respira la vita. Andiamo di spettacolo dal vivo qui spettacolo dal a vivo. spettacolare all'interno di Bazar Culturale. Sempre. Barbara, e preme spettacolo dal vivo subito in uno, nel primo collegamento di oggi. Esatto, vero? abbiamo un porte. importante ospite Vai. questa sera e, che ci racconterà quello che succederà il 10 e l'11 al Teatro Comunale. Con pigro. Anna Bischi Graziani. Ce l'abbiamo in collegamento la signora Anna Bischi Graziani. Eccola, eh, che bella immagine. Anna, buonasera. Eccoci qua, benvenuta. Benvenuta, Anche benvenuta. Il mio eh, che bel gattone! Aspettate! Come si chiama? Eccola, è cattiva, vedi Morde. <ride> Poi, Tutto bene, immagine. voi come state? Noi stiamo bene, bene. Allora arriva Pigro, torna Pigro finalmente. E torna a Teramo. E torna a Teramo, eh. dove deve tornare, eh, diciamo. Soprattutto torna Pigro Contest, Pigro Concorso, no? Per i ragazzi, quindi per i nuovi cantautori. È una, è per noi è un avvenimento importante perché tutto questo concorso era stato sospeso l'anno scorso l'abbiamo ripreso ma 
e purtroppo a distanza, quindi avevamo un ospite da una parte, un concorrente dall'altra, eh, insomma sfasati come tutti e, e quest'anno invece finalmente riusciamo a fare le selezioni in presenza della giuria, in teatro, quindi per noi è una bella emozione. Faremo eh, il 10 eh, pomeriggio, ci saranno le semifinali. Sì. E il 10 sera invece le finali dove decreterà la giuria il vincitore che poi dopo si esibirà anche l'11 sera sul palco dell'omaggio vero e proprio ecco. c'è il concerto al comunale vero? di Filippo Graziani comunale, sì. al, comunale. al comunale perché credo ci sia stato un po' di, di come dire di, eh, comunale, di problemi diciamo... perché insomma il comunale non si sapeva riapre non riapre anche noi ce cioè, ne siamo occupati spesso no? del sì, fatto sì. della riapertura dovuto, del cine teatro comunale ha Finalmente... dovuto mettere a posto la macchina dell'aria che quindi sì. adesso invece dovrebbe essere a posto eh, eh sì, se si tiene il concerto per forza sì però è ridotto eh? è ridotto, è, la cioè, capienza è ridotta è la capacità insomma di sempre credo sì. che siamo sui 350 non arriviamo a 400 per la che, a meno che non si dei biglietti, pubblica. Anna, per i posti, come funziona? Allora, noi abbiamo pubblicato un numero di telefono e a questo numero di telefono si poteva prenotare. Non so adesso che cosa c'è rimasto, penso che siamo abbastanza avanti comunque, eh, eh, sì. perché credo che sia, non dico sold out, ma quasi. Comunque invito anche a venire a vedere i ragazzi, perché tra, tra loro ci sono delle belle sorprese, ci sono dei ragazzi molto bravi, quindi... E si esibirà anche Marcello Graduato che ha vinto il premio Pigro l'anno scorso e non sì. ha potuto poverino cantare perché ovviamente eh, non c'era teatro, non c'era spazio per lui. So e, che ci sono state tantissime iscrizioni da tutta Italia. Sì, sì infatti dalla Svizzera, da, da, da tante parti d'Italia e anche all'estero. Anche dall'estero. Dall e, e poi faremo, oltre al vincitore, ci sarà una selezione di otto artisti che noi porteremo a Sanremo durante il festival a casa Sanremo, quindi avranno la possibilità di esibirsi anche di fronte ad un, ad un pubblico diciamo diverso, magari anche più specializzato, no? perché comunque casa Sanremo è un porto di mare, è un posto dove passano comunque discografici, produttori e quando ci sono questi eventi sono tutti lì che magari sì. trovano qualcuno da produrre, non si sa mai. Un'opportunità direi eccezionale Quindi, per questi Anna, ragazzi. Vuol dire che il pigro lo era, ma è sempre più inserito anche nei canali no, della, della musica italiana, come evento importante, perché ricordiamo che il pigro adesso per noi è semplice, perché Anna Bischi è la moglie di Ivan Graziani, eh, però sì. voglio dire, ricorda un grandissimo artista come Ivan Graziani, sì. insomma il pigro al di là adesso. Alla ventiduesima edizione, giusto? Sì, sì. Dopo il concorso però è stato sospeso, qualche, sì. sono stati due anni. Quando abbiamo fatto i concerti in piazza non abbiamo fatto il concorso, in quel momento lì, quei due o tre anni mi sembra, insomma. Sì. Comunque, adesso ci siamo di nuovo, Bene. con una grande voglia appunto di, di ricominciare, speriamo e le istituzioni che vada tutto bene. Ci auguriamo anche poi... Dimmi. No, chiedevo, le istituzioni sono un po' più vicine? al pigro? Le istituzioni sì, devo dire, pigro. guarda, veramente, ho trovato de, 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 de una collaborazione veramente eccezionale, sia da parte della regione, nella figura di Pietro Parisimale, che da parte sì. del comune, noi adesso abbiamo un rapporto con Filipponi, con Core, col sì. sindaco, quindi grande disponibilità, davvero, siamo contenti e, e ci siamo riproposti anche di lavorare magari in equip, tutti quanti insieme, per far crescere questa cosa, perché noi siamo nati tanti anni fa e, e, e se tutte le forze poi si sconvolgono, veramente possiamo fare una cosa bella, insomma, e aspirare a qualcosa di, di più alto, ecco. Benissimo. Bene Anna, grazie mille. Allora ci vediamo a Teramo 10 e 11? 10 e 10. 11, il 10 c'è il contest giusto e sì. l'11 invece c'è questo grande concerto di Filippo Graziani in, in omaggio al padre sì, e beh. sarà ospite Setac, giusto? Sì, però ci sono all'interno del concerto, ci sono anche delle altre ospitanze, capito? Ah, okay. Quindi no, non è soltanto un concerto puro, vero e proprio così, ma ci sono, anche delle, cioè, ci sono anche dei momenti particolari, così fatti, creati apposta 
per il pigro di Teramo, insomma, quindi dai, speriamo che Bene. sia una bella settimana. Eh? Sicuramente. Ci saremo. Ci saremo. Tutti Grazie. al Teatro Comunale, a Teramo il 10 e l'11. Grazie. Ti aspettiamo, eh? Arrivederci. Ci saremo. Grazie. Ciao. Bene, allora... Salutiamo dunque il ritorno di Pigro a Teramo, che è un sì, grande appuntamento. Che carina Anna, che sì. è una persona veramente... Mi veniva in mente poi, eh, mentre stava parlando Anna Bischi Graziani, eh, noi a Teramo abbiamo dedicato, noi insomma la municipalità qualche anno fa, i giardini di Largo Madonna delle Grazie sono intitolati a Ivan a Graziani. Ivan. E tra un po' sarà dedicato invece il tratto di strada che affaccia proprio davanti ai giardini Ivan Graziani, mm -hmm. cioè... Eh, tratto di strada davanti alla scuola elementare a noi lucide, sì. sarà intitolata Marco Pannella, quindi da Ponte San Ferdinando alla rotonda dove c'è Garibaldi. Ancora. È simpatico? Ancora. 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 Eh, vabbè, però diciamo... <ride> è simpatico perché eh, entrarono in consiglio comunale a Teramo insieme Marco Pannella e Ivan Graziani, eh, perché magari ah, l'ha dimenticato questa città, ma Ivan Graziani ha fatto il consigliere comunale a Teramo. Rino, mi illumini. Eh vabbè, però io c'ero già, nel ah. senso che andavo a fare i servizi... C'era la scuccimarra, insomma, in quel periodo c'era... Beh, che bello. E eh, in Consiglio che Comunale bello. si respirava una bella aria. Allora, ehm, Barbara, che facciamo? Andiamo avanti, Andiamo Rino. avanti. Andiamo avanti, dopo la bella intervista ad Anna Bischi Graziani, continuiamo con un angolo che ormai ci è caro. Eh, ce l'abbiamo. Mm. Ci colleghiamo con... E in collegamento Claudia. con Claudia. Eccola, Claudia. Claudia Di Fabio. Claudia Di Ciao, Fabio, buonasera a voi. Prof Social. Sì. Buonasera a voi. Vediamo Buon cosa bene. si condurrà. Tutto bene? Tutto, Lì tutto bene. bene? Sì, qui sui social va tutto bene. Devo dire che <ride> il, il, alcuni teatri italiani hanno colto lo spunto, forse hanno seguito il programma della settimana scorsa. Ci hanno copiato. Si sono accorti e ci hanno, si sono ispirati, non si dice mai copiato, eh. si dice sono ispirati liberamente alla nostra rubrica e al fatto che ci fossero delle esperienze all'estero, se vi ricordate, in particolare in Russia, eh, dove alcuni teatri erano appunto approdati a TikTok, questo social per ragazzini, ok, dove si fanno i balletti, eccetera. E le matità. Dove le si fanno le matità, un bel contenitore di matità, dove si passa il tempo a divertirsi. Ebbene, signori, eh, ci hanno, si sono ispirati a noi e i signori del teatro alla Scala di Milano. Ah. Eh, nel senso che hanno aperto il loro eh, canale TikTok per il lancio della stagione 2021-2022 certo. che eh, inizia il 7 dicembre, è iniziata il 7 dicembre eh, con il Macbeth e qualche giorno prima del, del, del lancio eh, è stato creato un canale TikTok eh, dove appunto vengono caricati dei video con eh, il tema del dietro le quinte. Se vogliamo vederne uno, Ma tanto per cominciare no? il Vediamolo. primo... Vai. Vediamo cosa hanno creato i nostri amici della Scala. Vediamo. <ride> e chi commentana non era questo il video <ride> questa però è una cosa carina che volevo farvi vedere alla fine eh, eh, che è un giochino che è stato creato appositamente per il lancio del Macbeth eh, perché mh, ci sono stati diversi tipi di contributi i dietro le quinte quindi tutti i video che riguardano che adesso vedremo non vi preoccupate sono sicura che adesso li vedremo sì. eh, con eh, i momenti di, di prove mh, piccole chicche, eh, c'è eh, poi un momento live, eh, che c'è stato un momento live in app, quindi solo su TikTok il giorno 7 dicembre, con Martina Socrate che è la social eh, influencer che sta gestendo tutta l'attività del teatro alla scala, e quindi proprio il, il Macbeth ha avuto un momento live su TikTok e poi eh, ci sono appunto queste, questi hashtag che stanno andando adesso che sono eh, musica maestro e eh, appunto dietro le quinte. Con musica maestro eh, vengono invitati anche gli utenti appunto a fare questo giochino molto divertente eh, sulla app dove toccando gli strumenti si guadagnano dei punti e si va 
eh, in classifica. La cosa divertente è che questo ha portato il, eh, il trend, l'hashtag Musica Maestro, subito molto alto, circa 4 milioni e mezzo di, di visualizzazioni, quindi non è male insomma, per un canale appena aperto. Sì. Eh, ripeto, al momento i contributi sono anche molto carini, non so se li vogliamo andare, sono gli Adesso, altri due. Vediamo <ride> che cosa arriva e poi ce li commenterai. Vediamo facciamo cosa arriva, così. dai, eh? facciamo così. Prego, dalla regia possibile. Bene. Tipo di video Claudia, devo dire di che vedere questo... Scusami. Mm. Come Claudia? No, dicevo, le... questa è di ispirazione secondo me un po' per tutti, perché è chiaro che la scala è la scala, per carità. Sì. Però eh, la produzione di questi video l'ha portata veramente anche di piccole realtà, che Però... aiutano tanto anche a riconnettere il mondo del teatro con lo spettatore. Assolutamente. Stavo appunto commentando, mentre mi accavallavo con te... Eh. Eh, che cioè, a vedere questi video viene veramente voglia di sì. andare a teatro, <ride> vero? Di sì, andare vero. a vederlo e devo dire che però riconosco anche le mani esperte di chi produce chi contenuti. Il eh sì, sì. c'è cioè, un lavoro professionale dietro, eh sì. non, non, non c'è nulla di improvvisato mi sembra, vero? vero. No, di improvvisato no, però ti devo dire che spesso paga anche la spontaneità. Eh, in questo caso ovviamente dietro a questi video, ma si capisce da un sacco di cose, Barbara e Rino che siete di mestiere, dalle etichette, le date, come vengono montate le sequenze, sì. è chiaro che c'è un linguaggio televisivo dietro, però la verità vera è che TikTok in particolare è un contenitore nuovo che è aperto a qualsiasi esperienza, a qualsiasi anche esperimento, quindi io ho visto anche compagnie che si sono appunto lanciate in... Eh, TikTok dedicati alla, alla, loro, alla loro rappresentazione o al loro teatro quindi eh, speriamo di ispirare anche qualcuno sì. magari più piccolo della scala ma mi vuoi forse dire che vorresti che si ispirasse il nostro Rino per caso esatto Rino, Rino Io carissimo la scala Rino... dei gradini potrei, <ride> potrei <ride> promuovere Rino, ma prima hai fatto guarda... riferimento eh, Claudia a una influencer che ha promosso quindi Certo. Eh, su TikTok il Macbeth ha toccato 4 milioni di... vero? Sì, non solo lei, proprio il ah. trend di musica maestro. Ah, musica maestro, Quindi okay. in questo momento è tra i trend più, più visti, anche perché questo giochino piace e quindi la Bene. gente sta applicando l'effetto e chiunque può, può utilizzarlo. Poi Come l'amica la che avete dunque. visto nel video. Sì. Siamo arrivati alla terza puntata di Come diventare influencer. Quarta. Esatto, Quarta. Rino. Quarta. In quattro mosse, in cinque mosse. Rino, ce Vai. la facciamo, vedrai Vai. che ce la facciamo. Io allora, qui, prendo appunti. Prendiamo appunti, partiamo da questo. Noi ci siamo già sì. detti un po' di cose, quindi passione, quindi credibilità, però sì. senza il lavoro, Rino, non si Eccola. va da nessuna parte. Eccola. Questa è la verità, è la verità. E purtroppo anche fare l'influencer è un lavoro, quindi richiede costanza, che è la, la, la parola di oggi. Quindi per essere costanti... È costanza quindi, la parola di oggi? È costanza la parola quindi di oggi. Il lavoro è sotto costanza, costanza. quindi è un lavoro costanza. sulle costanze. Esatto, ci vuole costanza perché? Perché come tu e io mangiamo tutti i giorni, così la comunità con cui l'influencer si relaziona ha bisogno di contenuti non ti dico tutti i giorni, ma con una cadenza regolare, perché altrimenti eh. ti mollano, Rino, questa è la verità. Sì, eh. Se tu non sei, eh, sì, se se non tu non sei pezzo, costante, ti mollano, vale un po' saluto. dappertutto, eh? però insomma, sì. se, eh, se non dai l'acqua alle piante tutti i giorni, mi hanno detto che muoiono, io un pollice <ride> nero, quindi probabilmente è vero. Tu hai solo piante grasse eh. da deserto, vero? Io ho solo piante finte, 
<ride> e anche quelle qualche volta mm, mm, non le vedo benissimo sì, sì. quindi per lavorare con costanza però non è che devi cioè costanza vuol, non vuol dire tutti i giorni può vuole anche voler dire pubblicare una volta ogni due ogni tre questo lo decidi tu in base anche alla tua comunità ma significa usare un calendario costanza. Un calendario, un calendario di contenuti che è uno strumento che devi mettere nel tuo zainetto, no? Sì. Eh, sì, è il primo strumento vero, tecnico, che serve un po' a tutti ed è il calendario dei, di quello che tu vuoi fare e quando lo vuoi fare, banalmente. Quindi, che ne so, il lunedì dai il consiglio eh, al, alla tua comunità su come essere, che ne so, più belli. Sì. <ride> il martedì la ricetta del giorno, questo dipende ovviamente dal tipo di, di influencer che sei, il mercoledì decidi un altro contenuto e ti basi su questo e calendario. E devono essere quelli poi. Vero? Vuole... Più o meno sì, nel mm. senso ti aiuta ad organizzarti, addirittura ci sono alcuni influencer di cui non posso fare i nomi perché purtroppo ci ho lavorato insieme, che okay. hanno gli smartwatch che gli ricordano di produrre dei contenuti e quindi e si bloccano gli e fanno smart fanno coach. Watch. Ah, gli smartwatch, sì, sì. ho capito. Okay. Sì, ed è, ed è questo orologino che gli dice fermati, fermati perché devi, che ne so, fare un video dove mangi qualcosa, fare un video dove ti trucchi, eccetera. Bene. Loro poi questi contenuti magari se li mettono da parte e li distribuiscono in base al calendario. Ottimo, vedi, io parto già male perché non porto l'orologio. <ride> Quindi, ah, abbiamo un già problema. ti fa intuire come <ride> ok <ride> abbiamo un problema in più la pianificazione quindi Va bene. pianificazione dei contenuti sì. e delle pubblicazioni molto abbiamo... bene esatto. possiamo salutare Claudia? sì la possiamo salutare grazie. ma ci rivediamo mercoledì ci vediamo la settimana prossima grazie grazie, grazie a voi grazie. buon proseguimento grazie alla prossima grazie di tutte le pillole e consigli allora eh, siamo a weekly siamo a weekly Vediamo. e anche quest'oggi è Cresce un weekly, weekly bello sostanzioso, Vai, sostanzioso. Partiamo. Eccoci qua. Allora, iniziamo con la musica per servire, per ricominciare. E vediamo adesso le locandine, i manifesti di weekly. Eccola. Vediamo, vediamo il Rivediamo, primo appuntamento. Vediamo Come la no? musica per servire, per ricominciare. È un Mozart? È un Mozart ed è un concerto che si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 21 questa al Teatro sera, Comunale di Atri. Sì, Beh. esatto, questa sera. Questa sera al Teatro Comunale di Atri è, è un'iniziativa del Lions Club, è un'iniziativa benefica, eh, questo per sostenere il Bravo. market solidale La Formica di Pineto. Quindi si va, al, a, teatro, eh, si va a teatro, si va al Teatro Comunale di Atri, si sente un bel concerto e, e nel si aiuta... tempo si fa del bene, quindi bene, bene. è una cosa buona. Vai, secondo appuntamento. Allora, il secondo appuntamento invece è eh, un altro appuntamento della stagione dei concerti della, della, Riccitelli. della Riccitelli, della società Riccitelli, le musiche di Bram, di Bram e Mendelssohn e abbiamo il trio Orlando Geminiani Pace, Orlando al violino, Geminiani violoncello, pace pianoforte, sabato 11 dicembre. Questo alla sala polifunzionale della provincia di Teramo, a Teramo. Alla sala polifunzionale alle 18.30, 18 sabato quindi prossimo. orario eh? serale, non pomeriggio, tardo pomeriggio. Tardo pomeriggio, mm. prima di cena insomma. Eh? Esatto. Quindi prima allo spettacolo e poi a cena. Vai. Terzo appuntamento. Terzo appuntamento, l'abbiamo eh, detto. Pigro. È pigro, pigro, lo ricordiamo anche eh, grazie alle parole di Anna Graziani che è stata qui con noi poco fa. Pigro il 10 e l'11 sarà al Teatro Comunale di Teramo, il 10 per il contest, quindi il premio pri, Pigro, mentre l'11 ci sarà il concerto e un omaggio chiaramente del figlio Filippo e di altre. E di altri, che ha detto, ha detto Anna altre, che ci saranno tante sorprese. Tante sorprese. E momenti particolari. Mm. Quindi. Quindi, nella... insomma, siamo molto curiosi, andremo, andremo, andremo. a vederlo. Quindi eh, 10 certo. e poi l'11 il concerto. E l'11 il concerto. 10 il contest, tutti e due gli appuntamenti al Cine Teatro Comunale Cine di Teramo. Cine Teatro Comunale di Teramo. Poi? Dopo abbiamo Andiamo questa avanti. proposta. Sempre al Teatro Comunale di Atri abbiamo Alex Ricci. Questo è l'11, eh, parliamo dell'11 di sabato, 11 sì. dicembre. Alex Ricci che presenta, è un cantautore abruzzese, e presenta il suo ultimo lavoro in anteprima, La Verità. E anche lui ha diversi ospiti nella serata di presentazione 
Eh, ci sarà Puccia di Apres la classe, Carmine Tundo della Municipal, Two Mollers e il Rocco Ferri, quindi un concerto ricco di sorprese. Bene, questo ad Atri. Andiamo avanti. Ora, i sinfonici eh, sono previsti l'11 dicembre alle ore 21 nella chiesa di Sant'Agostino a Tortoreto e questo appuntamento... Eh, chiaramente di musica classica sì. ehm, fa parte delle, delle, mh, degli eventi del Natale di Tortoreto che ha presentato il suo calendario natalizio noi eh, proponiamo questo che fa parte Ottimo. della prossima settimana sì. quindi i dicembre. sinfonici Va. sabato prossimo Ok, ah oh. ecco qui, questo è un appuntamento particolare, lo propongo in questo nostro angolo perché ehm, eh, si tratta del gruppo, Rio, eh, gruppo Trio Samba Rio, Uè. quindi un, um, un gruppo, sono tre, um, tre elementi, Michela Farinelli Voce, Bruno Marcozzi Batteria e Percussione e Mattia Parissi al pianoforte. Eh, e ehm, questo gruppo accompagnerà una giornata particolare all'abbazia di Propezzano sabato, di... Prossimo, sabato prossimo sì. sempre l'11 dicembre dalle 12 alle sì, sì, è eh, proprio, dalle 11 alle 21 ah, ecco dalle 11 alle 21 esatto e ci saranno tanti produttori locali di eccellenza che proporranno i loro prodotti, prodotti. Si va lì, si sente la musica. Si di fa... Santa Maria di Propezzano. Bello, Santa Maria sì. di Propezzano, Morro d'Oro. È una giornata particolare che consigliamo. Benissimo. E poi si balla il samba. Poi. <ride> Dopodiché andiamo avanti a, al Teatro Comunale di Orsogna. Sa sempre sabato 11 dicembre, sì. che è affollatissimo eh, questo vabbè, sabato. Ma ormai 11 questi, ma, eh, adesso, queste serate verso saranno il tutte Natale. sì. Alle ore 21 i guardiani dell'Oca eh, saranno in scena con Evo in fabula. È una prima nazionale, quindi vedete che l'immagine è poco rappresentativa, ma perché non ci sono immagini? Sarà la prima volta che <ride> eh sarà sulla scena e quindi vi invito chiaramente a andare a scoprire, a scoprire questo, cosa, questo spettacolo. Cosa si c'è dietro il sipario? Vai! Andiamo avanti. Ecco, questo è sempre la stagione, fa parte della stagione del Teatro Studio di Trello a Lanciano, Lanciano. e eh, sempre il sabato 11 dicembre alle ore 21. Questo è il 12. Ho sbagliato? Sì. È il 12 Domenica, dicembre. Vero? <ride> sì, è il 12 dicembre alle ore 21 eh, proponiamo Compleanno. Compleanno è uno spettacolo di e con Enzo Moscato ed è un, uno spettacolo storico di Enzo Moscato perché lui eh, lo, diciamo, lo mette in scena per la prima volta nel 1992, pensa. Vedi un po'. Dopo qualche anno dalla, mo dalla morte del suo mh, compagno di avventure in teatro, sì. eh, Annibale Ruccello, ed è uno spettacolo proprio su sì. Ruccello. E, insomma, eh, da andare a vedere molto intimo, sì. molto particolare. Domenica 12 dicembre a Lanciano. Andiamo con la prossima proposta di Weekly. Oh, ed ecco qui un composite, un composite io in particolare, un composite, eh, sì, un vedi, vedi, sono eh, tre, tre, perché tre sono tutti appuntamenti del eh, Teatro Massimo e in particolare della Siamo società Barbara. Società Barbara. Società Barbara. Società Barbara. Barbara. Eh. Eh. E sono tre appuntamenti al Teatro Massimo di Pescara, il 9, il 10 e il 13 dicembre. Io mi soffermo in particolare sul, sull'appuntamento del 9 perché finalmente eh, Rino, vediamo il balletto di nuovo in scena, eh, eh sì. il balletto soffre un po' di più sia del teatro che dei concerti eh, perché è chiaramente sono, sono compagnie eh, costose che quando si spostano insomma sì. eh, hanno bisogno di, 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 di tanta roba che le segue sì. e in questo caso vediamo la nuova produzione del balletto di Roma si chiama Astor ed è diciamo dedicato ai 100 anni del tango Astor Piazzolla chiaramente firma le musiche che sono comunque rivisitate, arrangiate da Luca Salvatori e eseguite dal vivo dal bandoleon di Mario Stefano Pietro d'Archi quindi 
eh, musica dal vivo bello, e bello, Balletto sì. di Roma da andare a vedere. Questo Il a pescare dietro, al Teatro Massimo al teatro 9 massimo. dicembre, domani alle 21. Domani alle 21. Sì. Il, il quartetto di Venezia invece sarà il 10 dicembre alle ore 20, sempre al Teatro Massimo. Il 13 dicembre, lunedì, prossimo, lunedì al, alle ore 21, invece il Marco Guidolotti Quartet e farà un omaggio a Gershwin, quindi un progetto multimediale con immagini e video dedicato proprio alle Beh. opere, vite opere di Gershwin. Vai. Ci avviamo verso, verso la conclusione, di, la Weekly. conclusione di Weekly molto velocemente. Propongo eh, proprio questa sera alle sì. ore 18 Fontamara al Teatro Talia di Tagliacozzo. Perché lo propongo? Perché Fontamara ha fatto una residenza artistica proprio al Teatro Comunale di Teramo. Oh, L'hanno messo insieme proprio qui da noi. Uh -huh. Adesso sta facendo un giro incredibile. È stato premiato al Festival di Resistenza 2019 Casa Museo Cervi e premio Silone 2019. Quindi scusami Bello, se poco. Complimenti. Ecco. Poi... Eh, siamo proprio alle battute finali, al Teatro Comunale Fedele Feneroli che ha presentato la sua stagione, mm -hmm. abbiamo l'11 dicembre, quindi sabato alle ore 21 slot, Paola Quattrini e Paola Barale in una commedia divertente, anche un po' tagliente e un po'... Uh, così un po' teatro cinica Teatro Fenaroli di Lanciano Lanciano, Lanciano bello il Teatro sì, Fenaroli un, sì. altro, un altro e infine sempre la nostra Vai, pagina dei bimbi e ritroviamo tutti a teatro questa volta a Città Sant'Angelo e al Teatro Comunale di Città Sant'Angelo domenica 12 dicembre abbiamo alle 16.15 racconti a teatro del Flori a metà teatro quindi lettura scenica e poi invece alle 17 la bella addormentata una, una, la favola che noi tutti conosciamo dai 4 anni in su andate a teatro e portateci i bambini bene, siamo arrivati alla conclusione di quest'altra puntata di spettacolario all'interno di Bazar Culturale noi Barbara ci ritroveremo mercoledì prossimo, mercoledì prossimo. con nuovi appuntamenti, eh, ci avviciniamo al Natale auguri a tutti saranno. per questa festa dell'Immacolata esatto, grazie grazie Barbara, ci vediamo mercoledì prossimo anche con tutti voi grazie, arrivederci, arrivederci.